हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मई चानल वीडियो नीक इला ओल फैशन ज्युवेल उ कदमी क्या इलांट ओल फैशन ज्युवेल मे दर चाल पड़ उ इपड़ा अभी वीट तो नीन ट्रेडी ट्रेडी एलाको नीत चूपा इप्ड नीन इवन नीन मुं मु वीडियो चूपस्ता है वीट तो एलाको इपड़ इपड़ प्रस्तम दीन तो इलाको नीत चूपा फस्ट दी तो चूपा दीन तो नीन इला ट्रेडी एलाको नीत चूपा इप्ड लेटेस्ट फैशन अदी इलांट पेड़ इला चया चूपा वीट की काल वस्तु इलांटा नीन चूपा इलांटी इंका इलांट फ्यूज वैर कावल इवेक बेगम बजार दुरकता है फ्यूज वैर अंत वाली इला लास्ट के इला बाहर उठाएन इवी इला दींट मन बीड्स वैसा बैठक की वेलक उसम इवे अन्ट दीन तो मैं चुस्को इवेक बेगम बजार लूज मेटीरियल अम्मा षापे मन को पकन पेक इंका क्या कावल इलांट क्या कावाली बीड बीड क्या अंत वाली इवी चूपार टाइप तीस चाल रका उ क्या टाइप तीस यूज इवी टू इयरिंग कोसम रेको पक्न पटेकदावी रेको तरवा ब्लाक बीड्स चेन अंडी मन को इंट्लो मी दर एवं वेस्ट ना इला नल्लपूसल चेन उन्ना यूज लेकिन इलांट लूज दी चेन डिजन कावाले आजन चुस्कोम वीट तो इवेमी को बेगम बजार दुरकता है इंका इला पैन पैन मन को पर्ल कावाल कदमी पर्ल दी मन इंका इप्ड मन इला इंका किंद मन को इला वेय पर्ल कदा पर्ल वाटम कोई पकन पटेक फस्टमेला इंका इलांट पकड़ कावल इलांट पकड़ तो एंटे इला इवी अल्लाजी अवतमा इवी कास्ट उ बेगम बजार दुरकता है पकड़ अंत वाली डिफरेंट टाइप चूपार दाटी सेलैक्टी इलांट पकड़ोटे इला अल्लोड़ा कटा इला कटर अटर दी इला कटर तीस अच्छे फस्ट मन चाँगी फस्ट मन इधी ब्लाक बीड चीजें फस्ट तीसको मेकते लेंत कावा लेंत कदमी इधर लेंत कावा मैं मुझे कटेक फस्ट नीन दीन कोसमेंटे नईन बीड्स वेट लेंत चूसकना अभी अभी सेम लेंत तक मन एंत लेंत कावा चूसक फस्ट नीन भी नईन बीड्स वेट चूसक अच्छे फस्ट मन नईन बीड्स वेट कौंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एट नाइन नाइन इंतवरक वस्तु नाइन काबी मन बीट तीस टेन बीडे कटिंग कदा अंकने टेन नीन एक्सट्रा बीड उ कीसे नाइन बीड्स वस्ता है दींट एक्सट्रा यदा उठे कटेको इला इला नाइन कटा नाइन कटेक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन काबी टेन कटेको एक्सट्रा इला नईन कटेक इला 
ఇలా నేను నైన్ బి నైన్ చైన్స్ ఇట్లా కట్ చేసుకున్నానండి సేమ్ లెంత్లో నైన్ కట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ చైన్స్కి కింద కిందాల ఇలా పర్ల్స్ వస్తాయి కదండి ఈ పర్ల్స్ ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలో నేను మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఇలా ఫ్యూజ్ వైర్ ఉంటుంది కదండి దీంట్లో నుంచి ఒక ఫ్యూజ్ వైర్ ఇలా తీసుకుందాము ఇలా రెండు సైడ్లు మీకు ఏంటంటే ఇలా రౌండ్గా ఉంటున్నాయి అనమాట అయితే దీనిలో మనకు రెండు చేసుకోవచ్చు అనమాట మధ్యలో ఇలా కట్ చేసుకుందాం తర్వాత మాకు ఈ పల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ పల్స్ కొన్ని తీసుకుందాము పల్స్ కొన్ని తీసుకున్నాం అనమాట అయితే చూడండి జాగ్రత్తగా చూడండి దీంట్లో ఈ పల్ వేసుకుందాం పల్ ఇలా వేసుకుందామండి ఇక్కడ ఇలా బాల్ లాగా వస్తుంది కాబట్టి మీకు ఇట్లా స్టాప్ అయిపోతుంది బయటికి వెళ్ళకుండా ఉంటుంది అనమాట ఇది తర్వాత ఇలాంటి సన్న పక్కడ ఉంటుంది కదండి ఇది యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇది వీటి కోసం దీన్ని చూడండి జాగ్రత్తగా ఇక్కడ కొంచెం పైన పట్టుకోండి ఇది పైన ఈ బీడ్ కంటే ఈ పర్ల్ కంటే కొంచెం పైన పట్టుకోండి తర్వాత ఈ చైన్ ఉంది కదండి ఈ చైన్ హోల్లో వేసుకోండి ఇలా ఒక్క నిమిషం వేసిన తర్వాత కూడా పట్టుకోవచ్చండి ఇలా వేసుకోండి తర్వాత ఇది ఉంటుంది కదా కొంచెం పైన పట్టుకోండి ఈ చైన్ ఇలా ఉంటుంది తర్వాత ఈ చైన్ దగ్గర కనుక్కోవాలి ఇలా ఈ వైర్ ఉంది కదండి ఈ వైర్ కొంచెం కింది కనండి ఈ పక్కడ ఉంటుంది కదండి ఈ పక్కడ కింది కనండి ఈ బీడ్ ఉంటుంది కదా ఈ బీడ్ చుట్టూ చుట్టూ తిప్పండి అంటే ఈ బీడ్కి ఈ పక్కడికి మధ్యలో ఏదైతే మనం స్పేస్ వదిలిపెట్టుకున్నాం కదా కొంచెం పై పట్టుకున్నాం కదా ఆ స్పేస్ మధ్యలో ఇలా తిప్పండి ఒక టూ టైమ్స్ ఇలా తిప్పండి అంతే అయిపోయిందండి మనం ఎక్స్ట్రా ఏదైతే ఉందో దాన్ని కట్ చేసుకున్నాం ఎక్స్ట్రా ఏదైతే ఉందో దాన్ని కట్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది ఇది మనకు వచ్చేసింది ఒకటి అర్థం కాలేదు అనుకుంటా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తానండి చూడండి జాగ్రత్తగా ఇది ఉంది కదా దీంట్లో ఒక పర్ల్ ఎక్కి ఎక్కించుకుందాము ఇలా ఎక్కించుకున్న తర్వాత ఒక చైన్ ఉంటుంది కదా ఈ చైన్ దీంట్లో వేసుకోండి ఇలా వేసుకోండి చేయి తర్వాత ఈ పక్కడ ఉంటుంది కదా ఈ ఈ పర్ల్ కొంచెం పైన పట్టుకోండి కొంచెం స్పేస్ వదిలిపెట్టి కొంచెం కొంచెం ఇలా వదిలిపెట్టేసి కనిపిస్తుందండి చూడండి ఇది ఉంది కదా ఇలా పట్టుకోవాలన్నమాట కొంచెం వదిలిపెట్టేసాలి ఇలా కొంచెం వదిలిపెట్టేసి పట్టేసుకున్న తర్వాత పట్టుకున్న తర్వాత ఈ ఈ వైర్ ఉంది కదండి ఇది కొంచెం కింది కనాలన్నమాట అనే తర్వాత ఈ వద్ వదులుకున్న స్పేస్లో ఇలా రెండు సార్లు తిప్పుకోవాలి ఈ బీడ్ పై నుంచి అంతే అండి అయిపోయింది ఇదే మనం ఇలా కట్ చేసుకుందాం ఎక్స్ట్రా తర్వాత ఇవి ఇలా చేసుకోవాలండి అన్నీ చేసుకోవాలి మనకు ఎన్ని కావాలి అంటే ఇది ఉంది కదా దీని చుట్టూ ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో హోల్స్ అన్నీ తీసుకోవాలి ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఉన్నాయండి ఎయిట్ చైన్స్ కావాలి కదా మనకు ఎయిట్ చైన్స్ మనం ఇంతకుముందు కట్ చేసుకున్నాం కదా ఆ ఎయిట్ చైన్స్ దీనికి అటాచ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇది అల్లుకున్నది దీనికి అటాచ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది కూడా ఎలా చేసుకోవాలో నేను మీకు చూపిస్తాను ఇలాంటిది ఒకటి మళ్ళీ తీసుకోండి తర్వాత దీంట్లో కూడా రెండు అనుకోండి ఇలా రెండు అనుకున్న తర్వాత ఇంతకుముందుకు మనం ఇలా అల్లుకున్నాం కదా కిందంగా ఒక కొన ఇది పర్ల్ వచ్చింది ఇంకో కొనలో మీరు ఇది పెట్టేసుకోండి దీంట్లో నుంచి దీంట్లో నుంచి తీసుకోండి తర్వాత ఇది ఉంది కదండి దీని చుట్టూ దీంట్లో నుంచి తీసుకోండి ఇలా అర్థమవుతుంది కదండి ఈ హోల్లో నుంచి ఒకటి ఇలా తీసుకోండి తీసుకున్న తర్వాత ఇది ఇంకా ఇది రెండు ఇలా పట్టుకోండి 
పట్టుకొని ఇలా తిప్పుకోండి మనకు చేయితో తిప్పుకోవడానికి రాదు కాబట్టి ఇలాంటి పక్కడ యూజ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ పక్కడితోటి రెండు పట్టుకోవాలి ఇలా పట్టేసుకొని ఇలా రౌండ్గా తిప్పాలి ఒక రెండు మూడు సార్లు తిప్పేసుకుంటే సరిపోతుందండి తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఏదైతుందో దాన్ని మనం కట్ చేసుకున్నాం ఇలా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఎక్స్ట్రా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా వచ్చేస్తుంది తర్వాత అర్థమైందా అండి అర్థం కాకుంటే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను జాగ్రత్తగా చూడండి మళ్ళా తీసుకోండి తర్వాత ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నాం కదా ఒక కో ఒక కొన ఇది ఉంటుంది ఇంకో కొనలో ఇవి పెట్టేసుకోండి పెట్టుకున్న తర్వాత ఇంతకుముందు వేసుకున్నాం దాని పక్కన దాంట్లో మళ్ళీ ఒకసారి తీసుకోండి ఇలా తీసుకొని ఇది ఇంకా ఇది రెండు ఇలా పట్టుకొని పట్టుకున్న తర్వాత రెండు ఒక దగ్గర కనుక్కోవాలి ఇలా అనుకున్న తర్వాత ఈ పక్కడితో ఇలా పట్టుకోవాలి పట్టుకొని దీన్ని మనం రౌండ్గా తిప్పాలన్నమాట ఇలా రౌండ్గా తిప్పితే దగ్గరకు అయిపోతాయి అనమాట దాన్ని ఎక్స్ట్రా ఏమవుతుందో దాన్ని మనము కట్ చేసుకున్నాం ఇలా ఉంటుందండి అన్ని ఎనిమిది ఎనిమిది సార్లు అంటే ఎయిట్ ఉన్నాయి కదండి ఇవి ఈ ఎయిట్ హోల్స్లలో మనము ఇలాగే అల్లుకోవాలన్నమాట అల్లిన తర్వాత నేను మీకు చూపిస్తాను ఇలా ఉంటుందో అల్లిన తర్వాత ఇలా వస్తుందండి ఇలా వస్తుంది అన్నమాట అన్నీ ఎయిట్ అల్లిన తర్వాత ఇలా వస్తుంది అన్నమాట ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఎలా కట్ ఎలా చేసుకుందామంటే తర్వాత ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మీకు ఇంతకుముందుకు ఇలాంటి ఫ్యూజ్ వైర్ చూపించాను కదండి అలాంటిదే కొంచెం లావుగా దొరుకుతుంది అనమాట మీకు ఇలా ఇలాంటి లావ్ వైర్ ఒకటి తీసుకోవాలి సేమ్ అలాగే ఉంటుంది కాకపోతే ఇదేంటంటే వెయిట్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది కదండి అందుకని కొంచెం లావ్ వైర్ దొరుకుతుంది మీకు ఏ సైజు కావాలంటే ఆ సైజు దొరుకుతాయండి మీకు పేగ మజార్లో వాళ్ళకి చెప్పాలి అంతే మనం ఇవేంటంటే ఇలా బాల్స్ కూడా కొంచెం పెద్ద సైజులో ఉంటాయన్నమాట కొన్ని కొన్ని ఏంటంటే బీడ్స్ పెద్ద హోల్స్ ఉంటాయి కదండి వాటికి ఇలాంటివి అయితే తీసుకోవచ్చు అనమాట ఇలాంటివి తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని మనము మధ్యలో కట్ చేసుకుందాం అంటే ఎంత లెంత్ కావాలో అంత లెంత్ మనం తీసేసుకోవాలి తర్వాత ఇది ఉంది కదండి ఇది మనం ఇక్కడ పట్టుకోవాలి ఈ కొన మనము ఇందులో నుంచి తీసాలి కింది నుంచి తీయాలండి మీద నుంచి కాదు కింది నుంచి తీసుకోవాలి దీనికి ఆల్రెడీ మనకేంటంటే హోల్ ఉంటుంది మధ్యలో ఇలా హోల్ ఉంటుంది ఆ హోల్లో నుంచి ఇది తీసుకోవాలి తర్వాత ఈ పర్ల్స్ ఉన్నాయి కదండి ఈ పర్ల్స్ ఒకటి పెట్టుకుందాం ఇలా పర్ల్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇంతకుముందుకు మనం కింద ఎలాగైతే అల్లామో సేమ్ పైన కూడా అలాగే ఈ పక్కడితోటి అల్లుకుందాం కొంచెం పైన పట్టుకోండి ఇలా కొంచెం పైన పట్టుకోండి తెలుస్తుందని కొంచెం పైన పట్టుకున్న తర్వాత ఇది ఉంది కదా వైరు కింది కనుక్కోవాలి ఎందుకు అనుకోని దాని పైనుంచి చుట్టుకోవాలన్నమాట ఈ ఈ పళ్ళు అయితే ఎంత అయితే పళ్ళు ఉంది కదండి ఈ పళ్ళు చుట్టూ తిప్పుకోవాలి మనం ఇంత ఇంతకుముందు కొంచెం స్పేస్ వదులుకున్నా వదులుకున్నాం కదా ఆ స్పేస్లో మనం చుట్టుకోవాలి ఒక రెండు సార్లు చుట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఎక్స్ట్రా ఉంది కదండి ఎక్స్ట్రా మనం కట్ చేసుకున్నాం ఎక్స్ట్రా మనం ఇలా కట్ చేసుకున్నాం అండి ఇంకే ఎక్స్ట్రా ఏదైనా తగిలినట్టుగా ఇది ఎక్స్ట్రా మిగిలింది అనుకోండి ఇలాంటి పక్కడతో మనం ఇలా ప్రెస్ చేసుకున్నాం అయిపోయిందండి అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని మనము ఇంతకుముందుకు ఓల్డ్ ఇయరింగ్ ఉంది కదండి దీనికి మనం కింద కిందాల నుంచి వేసుకోవాలన్నమాట ఎలా వేసుకోవాలో నేను మీకు చెప్తాను ఇలాంటి వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ జ్యువెలరీకి ఏంటంటే కిందిది మీది వేరువేరు ఉంటాయన్నమాట ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక రింగ్ మాదిరిగా ఉంటుంది చూడండి సైడ్ నుంచి దీనికి కట్ చేసి వాళ్ళు ప్రెస్ చేస్తారనమాట ఇక్కడ కట్ చేసి ఇది వేసి తర్వాత ప్రెస్ చేస్తారు అయితే ఏంటంటే కొన్ని వాటి కట్ కూడా ఉండదు అనమాట ఉండకుండా మీరు ఏం చేసుకోవాలంటే ఇలాంటి వాటితో చిన్నగా చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి జాగ్రత్తగా ఇలా కట్ కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఓపెన్ చేయాలి ఈ రింగ్ చూడండి ఇలా ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది ఇది ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు దీంతో మనకు పని లేదండి ఇలాంటి ఇలాంటి వాటిని 
ఇలా ఓపెన్ ఉంది కదా ఇంతకుముందు మనం చేసుకున్నాం కదా రింగ్ ఇలా చుట్టుకున్నాం కదా ఇది దీనికి వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి దాన్ని క్లోజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎంత ఇంతకుముందు ఓపెన్ ఉండే కదా ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసుకోవాలి ఇలా మనకు ట్రెండ్ ఇయర్రింగ్స్ అవుతున్నాయండి ఇప్పుడు ఇది ఇది కూడా ఏంటంటే మనకు వేస్ట్ అవుతుంది మనకు పడే పడేయాలని అనిపించదు అనుకోండి మనకి ఇలాంటి ఉక్స్ దొరుకుతాయి ఇలాంటి ఉక్స్ దొరుకుతాయి వాటికి కూడా ఇలా ఓపెన్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓపెన్ చేసుకొని ఇలా కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా కూడా వేసుకోవచ్చు వద్దనుకుంటే వద్దనుకోండి కావాలనుకుంటే ఇలా కూడా వేసుకోవచ్చు ఇది మాత్రం మీ సొంత చేతులతో చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏంటంటే మీకు ఇలా ఇలాంటివి కూడా కొందరి దగ్గర ఉంటాయండి పాతవి ఎప్పటివో ఉంటాయన్నమాట ఇలాంటి ఓల్డ్ ఇయర్రింగ్స్తో కూడా ఇంకా ట్రెండీగా ఎలా చేసుకోవచ్చు నేను ఇంతకుముందు ఫైవ్ యూజ్ చేశాను కానండి ఇప్పుడు నేను కింది వాటితో ఎలా చేయాలో నేను మీకు చెప్తాను వచ్చే వీడియోలో కాబట్టి మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బిల్ ఒకసారి ప్రెస్ చేసుకోండి అప్పుడు నా వీడియోలు మీకు డైరెక్ట్గా వస్తాయి సరేనండి నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండి థ్యాంక్